Naša temi ću vam dati jedan izvanredan napitak koji ćemo reći da je to praktično najzdraviji antibakterijski napitak koji može u potpunosti u velikom broju slučajeva čak i zamijeniti redovito i prekomjerno konzumiranje antibiotika. Ono što bi ja zapravo vama preporučio, u velikom broju slučajeva vi kada koristite antibiotike uopće ne djeluju na onu potencijalnu prijednju. Jer vi ćete u velikom broju slučajeva imati, imati infekcije ne znam, virusnog tipa, gljivišnog tipa, ali potencijalno možete imati bakterijskog tipa koji nisu u nekom pretjeranoj lošoj situaciji. Ja bih vama osobno preporučio, osim ako niste u jako kritičnoj dakle, fazi nekakve bolesti ili potencijalne bolesti, antibiotike u onim blažnim situacijama nemojte uopće koristiti, nego koristite prirodne opcije liječenja vaših vrsta tegoma. I to ćete raditi na potpuno prirodan način sa razno raznim dakle, biljkama, tinkturama, uljima i sl. koji imaju izvanredna potentna antibakterijska svojstva. U njima sam puno puta pričao na ovome kanalu, pa to ćete lijepo potražiti ovaj video zapis. Međutim, ja ću vam danas dati jedan napitak i reći vam kasnije kako ćete ga koristiti. Napitak ćemo ga, ajmo tako reći, složiti u dva segmenta. Napravit ćemo nešto što je baza za sve ostale potencijalne dodatke u sami napitak. A sajstojci su vam sljedeći. Prvo što trebate uzeti je 200 ml kefira, acidofila ili jogurta sa oznakom RGG-a, dva češnja češnjaka i jedna mala žličica ekstra djevičanskog kokosovog ulja. Dakle, ova tri sajstojka su nama baza početna, ono što ćemo raditi kasnije, dodavati u ste perspektive. Dakle, kefir, acidofil ili jogurt RGG krcati su probioticima, to je ono sve što vi želite u vašem tijelu. Češak je jedan od najzdravijih i najdostupnijih antibakterijskih svojstava i naravno imamo kokoso ulje koje izvanredno djeluje antimikrobno, antivirusno, antibakterijsko. Sve što ćete napraviti, ova tri sastojka stavite u blender i promiješate. Sljedeći korak će vam biti, u ovaj dakle, izvanredan napitak, ako ga želimo značajno pojačati, a da on ima još značajno bolja svojstva na naše tijelo, neće uništavati ni samo bakterije, neki čak i viruse, gljivice i sl. Dodajemo još nekoliko sastojaka. Prvo što ćete ubaciti unutra, biti će pola male žličice organske kurkume u prahu, pola male žličice organskog džumbira u prahu i jedna mala žličica organskog meda, ako imate manuha med, izvanredna situacija. To je drugi segment, kada vi dodajete ove stvari unutra, vaš napitak je puno, puno bolji. I na potpuno prirodan način dakle, će uništavati sve ono što vama treba. Dakle, trebate imati kurkumu, džumbir i organski med. Najzdraviji med na praktično na svijetu je manukak med. Ako imate manuka med, jednu malu štičicu manuka meda stavite unutra. I ovo je već dakle, situacija kada je značajno bolja perspektiva za vaše zdravlje. Lično sve lijepo problendajte, popijete i na potpuno prirodan način ovo rješavate. Kako bi ja vama to preporučio? E, recimo na prve znakove infekcije ovoga tipa vi ćete meni apsolutno minimalno jednom dnevnu popiti ovaj napit. Dakle, curi vam nos, imate laganu temperaturu, osjećate nekako lagano škakljanje u grlu ili bilo koje dugo tipa dakle, potencijalnih problema, vi odmah pite svaki dan. Jer ovaj napitak će na potpuno prirodan način dakle, liječiti vaše tijelo bez ikakvih nus pojava i skratit će vremenski period dakle, zaciljivanja vaše dakle, upale bilo kojega tipa. Međutim, vi ako ste već u značajnijom većem problemu, ja bih osobno ovaj napitak preporučio da ga pijete barem dva, čak možete ponekad i tri puta. Ali vam osobno preporučio dva a puta napravite ovu mješavinu dnevno, recimo jednu ujutro, jednu na večer i na potpuno prirodan način dakle, rješavate vašu problematiku.